Es. What does oh, your teacher. dog have to do tomorrow? Teacher, what's going on, teacher? <laughs> no sería what does. Pero ¿y la estructura? No. O está mal, o está mal redactada no. la pregunta. No, porque en ese caso. Uh, hello, guys. Can you listen to me? Yes. Ah, uh, okay. All right. So I have had problems with the internet, so I am using a, a, a cell phone, internet. So I hope. No. You have, you know, like. Quiero ponerle el otro there. tinta, pero no la hay. El set dice que ya estaba instalando el 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 de Elon Musk. El nuevo. Ah, el plan on. piloto. Estaba. You see, that's why when I had to talk about those things. Because uh, right right after people get to know, <laughs> and we're going to have problems. <laughs> okay, <laughs> just give me one second, guys. Sonia, pregúntale al teacher. What happened? Teacher, es yes. que yo tengo una duda, pero no sé si mi pregunta está mal formulada, porque el español lo hablamos mal. Hey, what happened to your screen? <laughs> Hey. Teacher, sorry, no sirve Ajá. esa actualización, como que soy extraterrestre y me estoy transformando. Yeah, Vaya. Entonces Go la duda on. tengo, porque el español nosotros lo distorsionamos gramaticalmente hablando como queremos. ¿verdad? That's correct. Entonces, vaya, no sé si la pregunta está mal redactada en el español y si es correcto así, o como por ejemplo cuando yo le pregunto a usted qué tiene que hacer es su hija mañana Ajá. según lo que estamos hablando el have y have o sea la pregunta está bien hecha en español sí o no qué tiene que hacer tu hija mañana ya yeah, men that's correct that's correct en español tiene que hacer su hija mañana o tu hija yes. mañana y entonces yes. en inglés cómo quedaría la, la oración okay according to the structure that we were practicing yesterday yes, and past Friday yeah, and yeah, mostly yesterday because yesterday we were discussing the, the question forms. Okay, remember, we got what? Okay, since you're talking about your sister, so it means a third person. So you got does, does. Okay? okay? You got does, what does? Your sister. Sister. Okay. What does has, your sister have to? No se puede has, utilizar has porque aquí porque hay... Porque va el auxiliar. Oh, exactly, exactly, exactly. 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 What does Precaría. your sister have to do tomorrow? Okay. And we've got the question over here. You see? Yes. Okay. If you oh, take a look here, error. this is the structure. Que le ponía has to... Uh, mm -hmm. No, remember, in questions, como llevamos el auxiliar, por lo general, no tenemos que colocar la, o sea, la, la, no tenemos que modificar la estructura, sino más bien, el qué? The auxiliary verb, okay? That's the one that is modified. Remember, this happens yeah. in questions and negative sentences. Uh -huh. Ajá. Y la respuesta sería... She has to, ahí sí cambia. She has exactly. to go to the beach, for example. Exactly. Uh -huh. In oh, that okay. case, because we don't have the auxiliary verb does. So you mm -hmm. can say. Modify she, verb. Exactly. She has. Now it's not have. It has to be has. She has to. She has to. Uh, okay. And you go said. To the go to the supermarket. Okay tomorrow and you got it like this you see she has to okay. go to the supermarket tomorrow if you remember uh a pesar de que el, tenemos un verbo diferente acá tenemos do and the question and in here uh, we got go recuerden que cuando usamos do en uh -huh. una pregunta relacionado con what es correcto colocar cualquier verbo en la respuesta dependiendo de la actividad que se vaya a hacer ok Pero eso solo sucede, recuerden, con preguntas con what y, el, y, y verbo principal, do. Ok. That, uh, that, that situation happens in that case. Good, guys. So I think the internet is working fine. 
Uh, you can put the other uh, example with uh, with what? Using, using do auxiliary verb do. Uh, okay, and actually with questions we have to use do all the time, all the time. All right. If you want to, uh, for me to ask you a first person question using do, for example, uh, something really easy and quick. Let's imagine, Carlos, I ask you, hey, Carlos, where do you have to, listen, go tomorrow morning? What would be your answer? I have to, uh, I have to go mm -hmm. swimming. Okay. That's it. Okay. You yes. need, you need to, you need yeah. to include the complement tomorrow. Oh, okay. Morning, to all right. To have a complete answer. Okay. Okay. Thank you. Okay. Very good. Because after after go uh, include to go to swimming eh, no or only eh, go listen listen in este caso in this case and i'm gonna say this in spanish for you guys to understand better uh give me one second someone is texting me <laughs> from technical support okay listen up this kind of expressions con go Ah, uh, go es un verbo especial. Eh, ¿En qué aspecto? Go, por lo general, eh, podemos, con go podemos formular expresiones en las cuales tenemos dos verbos juntos. Go y luego otro verbo, pero ese verbo tiene que ir con ing. Va, miren, expresiones como cuáles. No sé si ustedes, bueno, ustedes ya deben de, de, de conocer algunas de ellas. Por ejemplo... Go shopping, go swimming, Sweet. like in this one, mm -hmm. go hiking, I think it's like this, no, wait, see. like this, go jogging, go running, okay, estas son expresiones, ok, utilizando go, ok, entonces en este caso acá estos son verbos también, acá ya no es necesario colocar el to porque son expresiones de dos verbos juntos, ok, mm. son dos expresiones que, que, que utilizamos con dos verbos, por lo general el segundo verbo se modifica y opta la, la posición de ing, Pareciera que es un verbo en continuo, en presente en Ajá. continuo, pero en realidad no lo es. Si usted dice go shopping, es like ir de compras, no es ir comprando. So you see. Entonces, eh, a, a, digamos que ese tipo de expresiones así con go son un tanto especiales. Right? Like go swimming, ir a nadar, go hiking, eh, es like como ir a escalar, right? go jogging, uh, ir a trotar, go running, ir a correr. And so you see. All right, the, those ones are yeah, like yeah. the ones. Go shopping is no progress intense. No, no, like that, no. Okay. Using go, no. Okay, okay. Yes. Si usted no ve que va el verbo to be en un verbo, listen up. Si no va una forma del verbo to be como am, is, or are antes de un verbo con ing, entonces eso no es progresivo. No es una acción okay. en el instante. Usted necesita mm -hmm. la función del verbo to be en sus formas. Si es en presente simple, am, is, o are. Y después de este, el verbo en progresivo para que la oración o la acción que usted se esté refiriendo esté en progresivo. O sea, se esté desarrollando en el instante. Por ejemplo, yo puedo decir, check this out. I am teaching. Aquí sí. Okay. Está en progresivo. I am teaching English. Estoy okay. enseñando inglés. So you see, la acción es en el instante. Ah, pero caso contrario es si yo digo, I love teaching. ¿Ven alguna forma del verbo to be ahí? No. 
por lo tanto, no es una forma progresiva. Aquí no es yo amo enseñando, sino yo amo enseñar, o a mí me encanta enseñar. ¿Ok? ¿So you see? Entonces, uh, when two eso, verbs. Uh, exactly. Okay. Más adelante, eh, en, en los otros módulos, se van a ver eh, con temas que son llamados infinitivos y gerundios, en la cual expresan que dos verbos no pueden ir juntos en forma base. Por lo general, el segundo verbo se tiene que modificar, ya sea a un infinitivo o ya sea a un gerundio. Pero dos ah, verbos... Okay. Dos verbos en forma base no se pueden colocar. Ah, uh, ok. Yes. Es pura, pura grammar. Exactly. Por ejemplo, si usted quiere decir, quiero comer, comer pizza. I want to eat. ¿Sí ve? Acá, este verbo ya va en infinitivo. Porque es, es irregular, ¿va? No. No, porque lleva este to. Y porque va precedido del verbo want. Después de want, todo verbo que usted coloque tiene que llevar la preposición to para uh -huh. que este verbo se transforme en un infinitivo. Pero como le digo, más adelante en módulos eh, un poco más, más altos van a ver esto, estas, estos cambios. I want to eat yeah, pizza. Eh, eat no tendría que ser eating, no, no. No, no. Eating solo sería si yo quiero decir I listen up. I like Eating pizza. Ah, ok. Ahí sí, ya sería con ING. Pero mm. como les digo, eso más adelante se va a ver, right? I don't want to confuse you guys with this type, type of topics, you know. No, no, no. No, ok. Ok. Nice. Ok, so, let's go up, guys, eh, because I do really want to show you something. Jesus Christ, I, lo I lost like 15 minutes with, with, the, uh, with the internet thing. All right, so give me one second, guys. Where is the present? Ah, here is the presentation. Mm -hmm. Okay, let's go over this real quick. All right, so as I said, tonight what we're going to be doing is just a review of the unit number two hey, and having a practice, okay? A general practice from the things that we were discussing in the past. Uh, the first thing that we're going to have a, a look, right, is the first topic that we were discussing on class number six, which was frequency adverbs. If you guys remember... A frequency adverb, it's basically, okay, those type of words that help us uh, show how frequently we do an action. And we got a list of those uh, words in here. You got always, remember, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely which means both ways and never right that means zero percent remember something that you have to remember guys is like you use never for negative sentences okay the structure is a positive statement but the meaning is something negative okay like in the sentence that you have in here i never get late to work That is a positive statement in terms of grammar, but in terms of meaning, that is something negative. negative, okay? It is expressing something negative, okay? Good. Are we getting to know this? Do you guys remember about this topic? Me gustaría conocer si tenemos alguna duda con respecto a este tema que estuvimos viendo la clase 6. All right. ¿Estamos bien? 100% sure with this? Porque luego viene eh, otra estructura eh, de, para crear preguntas en donde vamos a necesitar estas palabras. 
everything okay i am okay okay what about the other ones you guys feel that you can uh, ask and answer questions with no problem with that okay your silence make me think that everything is okay with this let's go on this this is what i want to show you because with questions using how often we can get answers using frequency adverbs Oh. I want you guys to copy this couple of questions. Quiero que copien estas preguntas. Copy them in your notebooks. La vamos a necesitar para la actividad que vamos a hacer. Do it. Let me know when you finish, okay? Okay. You finish? No, we have teacher. One more. Okay. One more. Finish. Finish. Okay, yes. perfect, perfect. What about the rest? Finish. Okay, perfect. All right, yes, uh, Elizabeth, you finish? I mean, Flores. No, yet, teacher, give me one, three seconds. One, two, three. Okay. <laughs> <laughs> I guess you finished. <laughs> Only three. <laughs> oh my god, I'm kidding. Yes, teacher, finish. Nice. You started like like 10 seconds. Okay, good. Uh Wilbur, I think Wilbur is not there. Uh, it doesn't seem like we're an audio. Wilbur, are you there? Yeah, yes, teacher. Oh, I you finished. <laughs> okay. I thought you were not there because I saw the audio like kind of disconnected. Uh, Freddy is, is as a listener. Karim, are you there? Can you participate, Karim? Yes. Perfect. Elizabeth is as a listener. Rudy, you okay, mister? Can you participate in the activity? Yes, sir. Yes, sir. Nice, nice. Daniela, what about you? Daniela, can you participate in our activity? Okay, teacher. Ah, okay, cool, cool. <laughs> Isabel is gonna be as a listener, so she won't be able. Good. 
Evelyn, I am in Evelyn there. So the ones out is Isabel and Elizabeth. Ta -ta 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 -ta. Who else? Ah, I'm Freddy's. Okay. Give me one second, guys. What are we going to do with this information? Listen up. Se van a ir a trabajar en breakout rooms. Van a darle respuesta como parejas. Les van a dar respuestas a estas cinco interrogantes. Usando how often. Y en sus respuestas usando las frequency adverbs. Ahí quedan a opción suya. ¿Ok? ¿Cuáles van a utilizar? Agregado a esas cinco preguntas que tienen. Listen up. Quiero que ustedes como pareja. Me elaboren dos preguntas adicionales. Pero estas ya personales. Right. For your own, dos preguntas personales, las cuales ustedes se van a intercambiar respuestas. Si Miguel trabaja con Carlos, Carlos hará dos preguntas, Miguel dos. Miguel se las hará Carlos, Carlos le dará respuesta y Miguel las va a anotar. ¿Ok? Y viceversa. You got it? I got it. Ok, cool. ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Perfect. Five question. Yeah. Mm -hmm. Nice. Yeah. Ok. Tienen las cinco que les acabo de dar, las responden como parejas, luego van a hacer dos adicionales cada una. Ok. So, give me one second. No, Jesús. Para Roma. Give me one second. Recreate a uh, assignment manually. I need to assign you manually because I got problems with that. the listeners. Give me one second. Okay, cool. Let's open up the breakout rooms and let's go to practice, guys. I will give you a couple of minutes for you to do that and then we're going to come back in here. Let's go. Acertemos, por favor, ahí. Why? Wake up uh, early. Wake up early. By uh, how often does she uh, send? She sent email. She. I no. Uh, she. And get over. Sometimes. Algunas veces. Mm -hmm. Normally, usually. 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 Send. Me siento espiada. <ríe> siente, siente la presión. Siento <ríe> la presencia maligna. <ríe> Voy a apagar la cámara. Tal vez así ya. Vaya, no. no lo quería ver ayer toda la noche. <ríe> Humano. Uh, how often do you they pay their how often do, do they pay their early solo que yo voy a poner he he o mi nombre uh -huh. cualquiera de los dos sí. he o mi nombre always get up early eh, sí. Ajá. How often does she send email? Eh, ¿Con qué frecuencia ella manda? Porque ajá, tan a menudo ella manda mensajes, ¿verdad? De, de correo. Entonces, eh, eh. hagámoslo, lo voy a hacer casi como, 
en, en, en el sentido de mi trabajo, ¿verdad? Y my job, este, generalmente todos los días casi. O sea, hay... Sí, es cierto. Hay usually... Sí. Ustedes sí. Oh, no, oh, no, perdón. Va, y en la otra, la primera, te pongo su respuesta también, ¿verdad? La que eh, me pregunté. La... No, sería... Ajá, uh -huh, I always wake up early. ¿Usted se parece, también se levanta temprano? No, yo no. I'm not. Vaya, entonces, la suya, por favor. I usually, I usually. 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 Get up, así. Ajá, uh -huh, wake up, wake up. Ah, pero como es usted, entonces le voy a poner el he. Ah, teacher, eso no me queda claro. Yo tengo que poner la respuesta de ella o ella la mía. No, ¿verdad? Tiene que ser una respuesta. Que las, las mías las van a hacer. Eh, si en la pregunta en general, dice sí, la respuesta va a decir sí. Las que ustedes van a hacer, entonces sí, ahí es. Es así. Ah, ah okay. Okay, ok. Entonces okay. acá es como. Correcto, okay. correcto. Entonces podemos decir que I usually, usually, ah. en las. Sí, los porcentajes de frecuencia, pero... ¿De, de un recuadro que puso? Sí, en el manual está, pero se me perdió la hoja, que es la... Este... No me recuerdo, pero es que de Ahí la... está, en la hoja 20, está. Sería, me dijo... Dos veces sería como sometimes, a veces, ¿verdad? Ajá, sí, porque prácticamente dos veces por semana. Sí, sí. Te dice el correo, te dice el correo. Send emails. Entonces yo colocaría como respuesta, she sometimes sends emails. Uh -huh. Ella a veces envía emails. Está bien. Ok. Creo que solamente sería como de intercambiar, como de, en vez del sí, usted colocaría he sometimes sends emails. Ah, uh, no. Ok. No. No, guys. ¿Por qué? Recuerden que les dije, esas preguntas que yo les escribí, las van a hacer juntos, una sola respuesta. Las que ustedes van a elaborar, entonces sí se las van a intercambiar las respuestas. Pero, eh, teacher, pero la pregunta es sobre ella. Entonces, es como que... Eh, una, entiendo el punto de una sola respuesta, pero pensé que era como que nosotros... Eh, por la primera sí era como para responderla a nosotros, como how often do you wake eh, early. Es como we always wake up. Nosotros, en realidad, nosotros nos despertamos temprano. Uh -huh. Pero si la tercera es también sería como we también. O respondemos como she. Sí. Y la primera no sería, no sería bien como we, entonces. We always often, wake up early. How often do you wake up early? En ese you, puede tomarse como we o puede tomarse como I. Si usted ah, lo okay. considera que es plural, si es plural for you, entonces sería we. Es como que yo les haga esa pregunta directamente a los dos. Les diga, uh, hey guys, how often do you wake up early? Sí, más que todo la tomamos porque los dos coincidíamos. Todos, los dos nos los despertamos temprano. Entonces, como que we always wake up early. Uh -huh. Ok, entendido. Entonces, eh, um, Karim, sería que como... Uh -huh. Ahí sería entonces. Sería. Ahí, sometimes. Pay bills. Sería como, bueno, en mi caso sería monte. Porque es a cada mes. Ajá. 
Entonces, sería el tuyo. I. Sí. Cristian Goro San Salvador, ¿con qué frecuencia va Carlos y Cristian a San Salvador? ¿Van okay, siempre o solamente? ¿Qué ponemos ahí? Ah, ¿O nunca? Hoy, hoy con, con este tráfico, rarely. Rarely, yes. Rarely, ok. Yeah. Sería ellos, get, ¿verdad? Porque está hablando. O oh, ponemos Cristian y Carlos, los no. Carlos, entonces podría Carlos ser. En Cristian. Carlos. Y ¿Sí? Cristian, yes. Carlos. Y Carly, Carly. Carlos. Hoy este lápiz. En Cristian. Quiero escribir un lápiz porque no. Y en este caso, the, the verbs and, and base form. Christian uh -huh. readily go. Oh, That's correct sí, because right. you're talking about two people. Right. You're talking about two people. Okay. That's correct. Hablamos de dos personas. That's correct. And Christian readily go, go to San Salvador. Exactly. Cuando son dos, teacher, eh, estamos hablando de, de they. Es plural. They. Mm -hmm. they. De ellos. They. Okay, por eso uh -huh. que, de ellos. Que va el verbo. Probably go to San Salvador. Para ver para San Salvador. Ok. okay. Um, bien, las dos preguntas. Class five. Vaya, le tengo que hacer. Vamos a ver. Preguntas a usted, ¿verdad? Yes. Okay. Y yo dos preguntas a usted. Veamos cuáles hago. <ríe> uh, por, por ejemplo, how often, <ríe> how often do you search in the website? ¿Se lo escribo? Sí. Vaya, how often sería la uno. ¿Cómo era el, el, el final? Care, family, Air. love, care. He, of, he often visited her family in love. Uh, give me one second. Repeat again. The question is, how often do you visit your family in law? Uh -huh. The answer, the, the, la respuesta es, I often, often, I often, I often visit her often family visit. in law. Her or his family. His family. Pero, um, ¿por qué tienen his family in law? Y he, si la pregunta la es con la you. No, sea. porque yo respondo que él visita, o sea, por eso es. O él, tenemos que contestar, hay ofe. Frecuentemente hay visita. En primera persona tenemos que contestar, dicho. Es la pregunta. Es que se me están confundiendo, se me van a confundir, se me van a confundir si la pregunta es How often do you visit your family in love? Y me escriben una respuesta de He often visits his family in love. No creen que se me pueden confundir, porque la pregunta es en primera persona por el y la respuesta en tercera. Con... No, porque por, por la eso, pregunta por eso, es en primera y la respuesta me la están haciendo en tercera. Yo le estoy dando la respuesta de he often visit uh -huh. el family low. No, no. His, no, his, no es así. ¿Cómo his, tiene que ser? His, 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 his. Por eso. Sería his family low. Correcto. Que él frecuentemente visita a su familia, la familia de su esposa. Vaya. No. Sí, hagámoslo de ese modo. 
sí, sí, para que al momento no me No, lo... ¿cómo era? Dígame cómo era. No, porque la respuesta usted la podía copiar como I visit my family, I, I sometimes, Ah, como que me I... está, okay. y me está preguntando a mí. Correcto, correcto. Esa sería la respuesta. Y al momento que usted me la da a mí, me la lee a mí, me la lee en tercera persona. Ah, ok, ahí está. Va, un Estaba ejemplo, toda la confusión, va, mire, teacher. un ejemplo, va, mire, mire, un ejemplo. Supongamos, ¿qué me voy a hacer con voy a entender? Supongamos que usted, Sonia, le pregunta, How often do you eat chicken? A uh, uh, Wilber, y Wilber le responde, I eat chicken. Like, give me one second. I rarely eat chicken. Y esta es su respuesta. Hay un y usted la, y usted la escribe así como él se la dio. Vaya, al momento que yo se la pregunte, usted me diría, Ah, he rarely eats chicken. Entonces, esta sería para que usted quede en su récord ahí en su cuaderno y así usted me la diría a mí. No sé si me doy a entender. Para no confundirme. Sí, te echo Correcto. ya ahí, ahí teníamos. ¿Por qué? Porque si a Ahí, futuro ahí usted está. viene y revisa sus notas, se preguntará, ¿y yo por qué tengo he? Si en realidad tendría que ser hay la respuesta. Entonces, para no generar algún tipo de confusión, diría yo. Okay, teacher. All right. Thank you, teacher. Okay. Vaya, entonces, how often do you visit your family in law? Hello, guys. How are we going? ¿Cómo vamos? Ya vamos en la que nos estamos haciendo. Ah, muy bien, muy bien. Uh, I rarely go for a walk. Entonces pongo yo aquí. Rarely. Uh -huh. uh -huh. Goes. Go for a walk. Uh -huh. Rafael. O nunca, ajá. Ajá, usted puede poner Rafael never go to uh, what? No, you like. what what no, you what like. what excuse me to you both cómo que Rafael go go are you sure it's go quién dijo eso yo no never lo que pasa es que le estoy viendo que si sí, que si sí, you like mm. Food de China. <laughs> uh, ella me dice, no, no, do you no. like eh, China food? ¿Cómo te you? China oh, food restaurant? Eh, 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 creo que sería mejor, how often do you buy Chinese food? Do you Chinese buy? food. Yeah. Eh, no, 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 no. No do you like. Do you buy. Buy de comprar. Do you buy. buy. Porque... No tendría un poco de lógica la pregunta si decimos qué tan si a menudo visitas. te gusta, sino más bien qué tan a menudo compras. Ajá. Le, la, no, pre es que la, la pregunta, pregunta era, era, how often do you go to China's food restaurant? ¿Con, con qué frecuencia visitas? Y como él dice never, entonces yo le pregunto a Bebita, así que si no, o sea, si, no, si no le gusta, no, o sea. Ajá, no sé si es... estaría bien la estructura. Decir, sí. how often do you go? Sí, how often do you o go? do you visit? Um, cualquiera no. de los dos. No. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos y, es aceptable. Y, y se puede poner, I never, I never, yo nunca visito un... Uh -huh. Exactly. Sí, se puede, se puede así. Uh -huh. Teacher, and in the answer for a question, how often, um, uh, how... Como va el never, el usual y todo eso, el, el verbo nunca se conjuga, no, no, no cambia, no, no modifica. No tercera, se modifica. En tercera persona sí se modifica. 
A pesar para que la vaya... answer. Yes, for the answer. Ok. Si esta es una vaya... persona, sí. Aunque vaya un always, un usually, un never, el verbo se va a tener que modificar. Ah, ok, teacher. Ok. Uh -huh. Ok, ok, es Pix. Eh, la otra uh -huh. gafa. Ajá, uh -huh. the second question. Tell me. How do you, how often do you drive a planet de render? O sea, se, como eso no cambia inglés, ¿verdad? Te eché lo mismo, sería lugar. No. ¿En planes de rendero o hacia planes de rendero? Sería hacia, ¿verdad? Ajá. Entonces sería el to, to planes de rendero. How often do you drive to planes de renderos? Uh -huh. To planes de renderos, ok. Yeah. Ahí se va con la pupusa. <risa> Uso, eh, pero no es algo, no es, no es en entrada, frecuente. En la entrada, en entrada eh, por cierto, en la entrada de planes de renderos, una vez fui a comprar un celular hasta ahí, eh, pero es a la ahí? subida, hasta la subida, hay una, había, antes había una tienda ahí de celulares bastante buena, no sé si todavía estará. Era americana mm. quizás. No sé, la verdad no me acuerdo cómo es el nombre de eso, hace como cuatro o cinco años más o menos. Sí, la no, no. Uh -huh. no, yo me acuerdo de llegar al, al restaurante de la curva, ¿cómo se llamaba este restaurante de la curva? Pero no era algo, no es algo que haga muy a menudo, ¿no? uh -huh. es como seldom o yeah. rarely. <risa> <risa> respuesta I seldom drive to planes de renderos eh, uh, <laughs> my phone twice eh, every day every day ah sería el contesto el teléfono dos veces al día No. Yes. yes. Uh -huh. He as well as they phone trains a day. Así lo puedo yo no sé. Pero, ¿por qué twice a day? Twice a day. Estamos o twice usando... every... pero, es que, pero es que, pero es que ahí estamos usando una time expression y no frequency adverb. As well. Pero sería, porque, pero la respuesta sería, I usually, I. Yo respondo mi teléfono, sería I ask where. No, I usually ask where my phone. Ajá, uh -huh. exacto. Ask where my phone twice every day. Ahí, ahí sí, ahí sí. Sí, es bueno. Perfecto. <coughs> yes. All right. Como vamos, ya están con las preguntas que each other. Sí. Las de ustedes, yes. ok, perfecto. Y el... Yo creo que la semana pasada Ajá. creo que fue. Ajá. Ajá. Va, entonces, este, ¿cómo responderías en eso? Yo. <ríe> Yo never. <ríe> ¿Cómo que, hardly ¿cómo, never. ¿cómo que, ¿Cómo que yo never? <ríe> What kind of life is that? I never. I never. I never. I never to Go to the gym. I never go to the gym. Okay. My partner. Yeah. Okay. Hello. Teacher. Hello. How are you going? You finished? Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, ok, cool. Creo que les voy a dar un par de minutos a sus compañeros que hay algunos que todavía no han terminado. I haven't finished already. Ok, teacher. Cool. So, you're the first group of finishing. I mean, that's nice. Ok. Let's check another one. Ok, teacher. 
tiene un ranchito. ¿Mm? Teacher is coming. Wow. Ya estamos ready, ready, estamos ready, teacher. Nice, nice. Para papá. Nice, nice, nice. Voy a revisar otro grupito. Ya están, ok. Bye, teacher. Perfecto. Ok, teacher. Adiós. No. Le cambió a Sam. Hoy sí nos manda. Hola, teacher. Hello. ¿Ya, ya está? Sí, vamos para allá, ¿verdad? Yes, finish. Ok, perfecto. So, everybody has already finished. Let's go there, ok. Ok. Nice. Jesus Christ, I got a runny nose and I got uh my god. All right guys, so we're gonna start uh with the activity that you just finished. I'm gonna try to wait your classmates, but apparently they are not there yet. I am, they are coming. They're just coming, okay, cool. Leticia, who were you practicing with? Yes, con Fares, no con, sí, eh, Rudy. Ah, with Rudy, ah, okay. There you go. Cool. Uh, all right. Let's start with the questions, uh, the, the ones I, 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 I provide you guys. Todas, desde las que ustedes nos dio. Correcto. Primero las que yo les di y luego las, las que tienen ustedes, ¿ok? Ok. Rudy, how often do you work up early. Rudy always wake up early. Okay, so he always wakes up early, okay. How often does she send emails? Rudy seldom send emails. Mm, Rudy? Seldom. I'm gonna take it as valid, even though in that case he will it, it, that that that. Uh, okay, continue, continue. I'll um, tell you later. How often do they pay their bills? They always pay their bills. Ah, okay. They always pay the bills. How often does Angel? Have meeting. Angel usually have meeting. Have or has? Have. Has. Has. Exactly. It's third person. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Mm -hmm. Carlos and Christian sometimes. Goes San Salvador. Goes or go? Goes. Goes. <laughs> eh, sería go, normal. Go. Porque ah, es, porque eh, van dos. Two people, uh -huh. exactly, es plural. Ok. Go San Salvador. Good. Debo suponer que tienen, los dos tienen las mismas respuestas con respecto a esas preguntas, ¿correcto? Eh, sí. Ok. Good. Ahora hágale las preguntas eh, suyas a Rudy. I need a check. I'm going to do How that well. Go. How well. <laughs> How often do you go for a walk? Rudy. ¿Cómo me podría repetir la pregunta? 
How often do you go for go. a walk? Go, go for a walk. For a walk. Uh, I rarely, rarely, I rarely go to the work for a walk. For a walk, uh-huh. Uh-huh. For a walk. How often do you go for a walk with the dog? I never... I never take the dog for a walk because I don't have dog. <laughs> okay, okay, good. Sorry, guys. Somebody tell sent me a message. Very funny. Uh, okay, Rudy, ask your questions to Leticia. Oh my god. Um, <laughs> Oh, okay. Yeah. How often do you exercise? I occasionally exercise. Okay. How often are you late for work? <laughs> I always. <laughs> late for work. Ya somos dos, no problem. <laughs> okay. Okay. Good. So look at often give me one second. Rudy eh, Rudy. Uh -huh. Así sería la pregunta. Solo una pequeña modificación ahí. Quitar el verbo sí, to be. Sí. Quitar el verbo to be. Es forma are. Y colocar do. Do. Ah, ok. Mm -hmm. En vez de are. Correcto. Okay. How often do you late for a work? Do you get Leticia, late? Leticia. Always late for Gets her late. work. Ok. Ok. Leticia. <laughs> That's normal, Leticia. <laughs> okay. Okay, there you go. What is the, the, the next? That, that was the second question, Rudy. Yeah, right. Esa era la segunda How yeah. often? Yeah, uh -huh. Yes. Ah, okay. Very good. All right. Thank you, guys. You did it good. You did it excellent. Now, uh, Rafa. Okay, teacher. And um, Anna. Ok, listen, vamos a hacer algo. Las preguntas que yo les di, léame tres usted y dos Liliana. Ok. Y luego se um, hacen las preguntas que ustedes hicieron, ok? Go. Ok. Um, how often do you wake up early? I usually wake up early. Uh, how often does she send emails? She always sends emails how often do they pay their bills they often pay their bills nice how often does angel have meeting meeting <laughs> meeting <laughs> like um angel sometimes has meeting Ahora, how often do Carlos y Cristian go to San Salvador? Carlos y Cristian, occasionally. <laughs> occasionally. Okay. Occasionally. Uh -huh. Go to San Salvador. <laughs> nice. Liliana, ask the questions that you got for Rafael. Rafael. How often do you Chinese food restaurant? Rafael. <laughs> do you go or do you visit? Do you Do you go? Ah, there you go. Okay. I never go to China's food restaurant. <laughs> Why not, man? Why not? I don't like it. Actually, actually, in Usulutan, they open a China walk. Mm. There is a China walk, but the food is, is it's not really good. And uh, the prices, the, the prices are super high. 
you know what? Okay. But but pretty close from there, like three blocks ahead from the China Walk, there is a mm -hmm. small restaurant. It's like comedor that they serve Chinese food. And you know what? The Chinese food from that little restaurant is even better than the China Walk food. And it's only $2, the plate, a big plate. It's a it's big plate. Yeah, yeah, man. Man. I can't yeah. big plate. No, $2. Man, in $2, $2, a big plate. Yeah, man, that's, that's, that's really cool. Where, teacher? Uh, it's better than the Express. What China? Ah. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Aunque okay, no lo casa. <laughs> exactly. Ah, no, no. Second no, question. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Second question, Lilia. <laughs> <laughs> How often do you drive to Planes de Renderos, Rafael? I seldom drive. I seldom drive to Planes de Renderos. Okay. okay. Good. Now, Rafa. Um, how of, Liliana? How often do you go to the beach? I am seldom go to uh, the beach. No, um, I seldom go to the beach. I seldom, okay. Yes. Okay, Liliana, how often do you visit the doctor? I often visit a doctor. Ah, okay, I often visit a doctor. Okay, very good. Thank you to you both girls and boy. You did it excellent. Also now, did. <laughs> <laughs> yes, exactly. Carlos, let's go, Mr. Okay, uh, I was association with Ana Carmina. Okay. <laughs> um, and the first question is, I always wake up early in the morning. Mm -hmm. And, I uh, know, oh, sorry, sorry. How often do you wake up early? <laughs> Pardon. I always wake up early. Okay, number two, how often does she send email? In the afternoon. Number three, how often do they pay their, their bill? And they Pregunta are... y digo respuesta. No, yo lo digo completo, ¿verdad, teacher? O, o vaya la respuesta. Está bien. Uh, Como la practicamos. Completa. Let's go. Uh. Okay, yeah, pues, eh, eh, le pregunto, Ana Carmina, how often do you, do they pay their bill? Oh, their bills. Um, they normally pay their bills every monthly. Every month? Every no. month? Or monthly? Eh, 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 sería. Mensualmente. Ah, pero entonces ahí ya eliminemos el every. Solo dejemos monthly. Ah, okay. monthly. Sí, ah, porque okay. si no sería cada mensualmente. Ah, okay. ah, okay. ah yes, mensualmente, exactly. solo monthly. Exactly. Solo monthly. Number four. Mm -hmm. Number four. How often does Angel have meetings? Angel sometimes has meetings. Uh, how often do Carlos and Christian go to San Salvador? Uh, uh, Carlos and Christian really go to San Salvador. Nice. Okay, good. Okay. Now, yours. Preguntas. Uh, how often do you go shopping? Uh, okay. Um, I usually go shopping. How often do you search in the website? Uh, I rarely search in the website. Okay. Ahora usted a mí. Okay. How often go to the beach? Uh, I, give me one second. Repeat the question, Anna. How often go to the beach? Do you? Do you. Me falta el do you. Do you me falta, verdad? Yes. How often do you go to the beach? Uh, I occasionally go to the beach. How often do you drive truck? I seldom drive truck. A truck. Okay. Okay. okay there you go. Thank you, it's, Carlos and Carmina. Truck. Truck. Okay. Truck. 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 
Yeah. Truck. 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 Yeah. Camion. Okay. There you go. Camion. Yes. Mm-hmm. Okay. <laughs> nice. Miguel. El Mero Michael. Let's go, mister. Okay. Um... The first question is how often do you wake up early? Um, <clears throat> we, as well, we always wake up early. Ah, okay. Uh, how often does she, does she send emails? Uh, we as well, she sometimes sends emails. Uh, how often do you pay their bills? Uh, uh, we, we ask where they usually pay their bills. Okay. Uh, we, how often does, does Angel have meetings? We ask where uh, Angel occasionally has meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? We ask where uh, they sell them go to the San Salvador. Go to San Salvador. Okay, cool. Now ask the questions that you have to the person that you were practicing with. Uh, <clears throat> I practice with um, Karin. Okay. Uh, how, often, how often do you have a free time? I, I usually always your turn for every day. Okay, uh, how often do you drink soda? Uh, drink soda. Yeah, okay. Finish this okay. okay, let's go back. Okay. Karim? Maya, la primera es, how often do you ask a great cell phone? I usually ask for uh, my phone uh, twice every day. How often do you go to Trimbang? Uh, repeat, repeat, it, re, repeat again. Uh -huh. How often do you go to the bank? Ah, oh, okay. <laughs> to the bank. Um, How often do you go to the I bank? Seldom, yes, I seldom uh, go to the bank. Okay, I seldom go to the bank. Okay, there you go. There you go. Okay, Carlos, let's go to drink water. <laughs> nice. Thank you, guys. You did it nicely. Now, who's missing? Wilbur and uh, Elizabeth, I guess. Okay, okay. teacher. Okay. Okay, como debe de ser, okay. Always. Los hombres mandan en la casa. How often do you iron your clothes? Ah, y que me vamos a leer las cuatro oraciones, no? Sí. No, ahorita solo question and answer. Okay. You know what? No, listen, listen, listen. You know what? Because of the no. time, eh, hagan, eh, re, eh, lean las preguntas que ustedes hicieron. Nada más. Okay? Uh -huh. Go. Okay. How often do you iron your clothes? Mm, okay. And how often do you travel to Paris? Mm -hmm. uh, how often do you visit no, 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 your no, 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 family in law? Give me one second, give me one second. Sí, pero pregunta y respuesta. Ah, okay. Wilber, pregunta y respuesta. Comienzo yo. How often do you visit your family-in-law? Okay. We often visit 
his family in law. How often do you go to the bathroom in your work? Uh, he sometimes sometimes goes to some sometimes goes to the bathroom in my work. His, his work. work. His work. His work. <laughs> yeah. Okay. How often do you iron your clothes? She never irons her clothes. <laughs> okay. <laughs> How often do you travel to Paris? She occasionally travels to Paris. Ah, okay, good, good. So you got them personally. Okay, thank you to you both, guys. And Daniela, right? Let's do something, girls. Let's let's read only your questions, okay? Eh, Daniela, hágale las preguntas a Evelyn, nada más okay. las que usted le hizo, okay? Okay. Mm -hmm. How often do you cook chicken? Okay. Y la otra es, how often... Eh, espéreme que, que, que quiero escuchar la respuesta de Evelyn. Evelyn, how often do you eat or um... cook chicken or eat chicken? What was it? Cook chicken. <laughs> ah, how often do you cook chicken, Evelyn? I cook chicken once a week. Entonces, no ponga, times. Ponga, pondríamos ahí, I sometimes eat chicken. Me respondió como una time expression, ¿ok? La respuesta está correcta. Okay. Solo que... Eh, eh, en este caso agreguémosle la, el, el adverb. All right. I sometimes eat chicken. I mean, cook chicken. Okay. Nice. Daniela. La otra es, how often do you go to the gym? <coughs> I never go to gym. <laughs> gym, okay. There you go. <laughs> now, Evelyn, your questions to Daniela. Okay. How often do you visit the beach? I rarely visit the beach. Mm -hmm. How often do you buy in a supermarket? I buy Twitch monthly in a supermarket. Repeat again. <laughs> no, 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 no. No. Bueno, Twitch right. a month. Twice a month. Twice, uh -huh, twice. Ok, se la voy a valer. Aunque eh, ahí me debió de poner una, ta, un, una frecuencia, ¿ok? Mm, porque twice okay. a... Listen, listen. Eh, el, el detalle con ese tipo de respuestas es que están correctas, ¿ok? No crean que solo porque les digo, miren, ahorita no, esa no. No está correcto. Sí está correcto, ¿ok? El primer punto. Eh, 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 pero la idea era que, que practicaran más con los adverbios mm -hmm. de frecuencia, usando el never, yeah. sometimes, uh -huh. uh, frequently, ¿ok? Sí. Pero, como les o sea, digo, que Entonces, no... ahí puede ser, puede ser, I buy sometimes. I sometimes buy. Yeah. I sometimes buy en la supermercado. Correcto, correcto. Va. Una cosa les voy a decir cuando utilizar ese tipo de, de, de estructuras. Va, miren, cuando ustedes quieren ser bien específicos de cuántas veces ustedes hacen una actividad, entonces se utiliza una time expression. Como en el caso suyo, uh, Daniela, que dijo twice a month o a week, creo, no sé. Pero el detalle está en que usted ahí fue bien específica, ¿ok? Entonces, si ya quiere ser un poquito más general, puede mencionar un frequency adverb, que ya sería como un sometimes, un generally, un usually, right? un poquito más general, ¿ok? Good, Letty, good, good for you to come back. Okay, okay cool. Thank you, girls. You did it excellent. All right, who's next? ¿Qué me falta? ¿Alguien que no me ha participado de acá? Sí, sí. 
Wilbur, did you participate? Ah, yeah, yeah, you participated yes, already. Teacher. Okay, cool. No, creo que eran las más que me faltaban ellas. They were the, the, the last participation parts. Okay, good guys. Guess what? Yeah. We're gonna go again over the breakout rooms, but this time, listen up. Nos vamos a ir de nuevo a las breakout rooms, tal y como estábamos, pero esta vez ya con un enfoque diferente. Listen up. Estuvimos ya discutiendo ese tema del uso del have to, ok, el uso de have to y has to, tanto en oraciones positivas como en preguntas. Ahora bien, guys, ¿tenemos alguna pregunta con relación a esas dos estructuras? ¿En cómo crear preguntas y en cómo hacer oraciones afirmativas? ¿Tenemos algún inconveniente? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? No, teacher, la duda surge en la acción. Ahí surge. <risa> Okay, you're honest on that. Listen up, what are we gonna do here? Nos vamos a ir por esta vez ya en un enfoque más personal. Aquí ya no les voy a dar yo lo que van a, lo que ustedes van a, a contestar, sino más bien lo que vamos a hacer es, listen. Se van a ir a trabajar con su compañero y a su compañero ustedes me le van a hacer una serie de preguntas de por lo menos cinco. Listen, por lo menos cinco preguntas en la cual usted le va a preguntar a su compañero sobre las obligaciones que él o ella tiene tanto en la casa como en su trabajo. ¿Cómo así? Vaya, si nos vamos en un enfoque de la casa, podemos hacer unas dos preguntas con relación a casa o unas tres y lo demás con relación al trabajo. Un ejemplo de una pregunta así podría ser, supongamos que yo sea un estudiante como ustedes, y le pregunté a Elizabeth. Hey, Elizabeth, listen up. What time do you have to be at work? ¿Qué me respondería usted, Elizabeth? Aquí yo ya tengo una pregunta relacionada al trabajo. ¿Ok? Le estoy ahí preguntando si a qué horas tiene que estar en el trabajo. Si ven, ya estoy utilizando la estructura acá. Have to. Ok. Good. Posiblemente ella me diga, I have to be at the work at 7 a.m. Y ya tenemos una respuesta a esa pregunta. Ok. Good. ¿Cómo vamos a desarrollar esto para que no creemos ningún tipo de confusión? Carlos va a hacer sus preguntas. Ok, Carlos va a desarrollar sus preguntas. Uh, okay. En este caso, Carmina va a hacer las de ella, sus cinco preguntas. Genial, dejan un espacio. Ok, dejan un espacio para que ustedes puedan anotar la respuesta que les dé el compañero. Pero, listen up, pero cuando ya me vengan a la práctica acá, va a ser como una especie de pregunta, respuesta entre ustedes. Carlos le va a preguntar a Carmina, Carmina le va a dar la respuesta. ¿Ok? You got okay. it? Si creen que les resulta más sencillo nada más anotar la pregunta, pero no la respuesta para practicar más, pueden hacerlo. ¿Cómo así? Supongamos que, que Rafa le pregunta a Liliana, hey Liliana, where do you have, listen up, where do you have to buy your clothes? Liliana le puede decir I have to buy my clothes in the store All right? solo Rafa puede anotar la pregunta y ya cuando vengamos a la práctica Liliana le responde acá ¿qué hacen mientras están en el breakout room? practicar practicarlos ok, cool pues vamos a hacer algo se van a ir pregunta, respuesta y viceversa ¿cómo así? Carlos le va a preguntar a Ana Ana responde. Luego Ana le va a preguntar una a Carlos. Carlos responde. Y así. ¿Ok? Quiero que practiquen de ese modo. ¿Ok? Las que van a estar haciendo. Ok. Nice. So, I'm going to stop sharing this. And let's go. Let's go, people. Give me one second.
Let's go to work. <clears throat> Give me one second. ¿Quién estaba con Rudy? Leticia. Ok, cool. Ahorita la mando Leti. Ah, es que como se salió. Uh -huh. Ahí está. Démosle aceptar ahí. Ok. Nice. Y... Na, 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 na. Veamos. Miguel and... Hey, what about your... your... Se desconectó, Elizabeth. Todos se fueron. Hey, yeah, man. Usted estaba con Elizabeth hoy. Eh, no, no estaba con... con Karim. Karim, ok. <coughs> One second. Yes. Me voy a mandar para el 4. Ok, Q. Denle a aceptar, por favor, los dos. Teacher, está bien. When do you have to clean the chicken? La cocina. Ah, kitchen. Kitchen, eh? kitchen. Eh? Sí, porque yo sigo, ¿cuándo tienes que limpiar el, el pollo? pollo? Y yo sigo, ah, el pollo. <risa> me confundo con esas dos palabras. Cocina, teacher. Kitchen. Kitchen. Yes, yes. Kitchen. Yes. Kitchen. Ajá, the question okay. is okay. Okay. Uh, meeting night I am at, at night I am at night I am at night I am mm -hmm. night. Mm -hmm. night I have I have he has entonces sería have uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hello. Dale, pues. Primero hacemos las preguntas. Mire, dice, no, que se ha preguntado al compañero porque yo le, ayer puse Will, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a decir a él. When will I go to the, the Cameron? No, pero es que el will ya no va, porque el will es una estructura para formar futuro. Tiene que ser have to. Oh, sí, 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 sí. Cierto, cierto. Ayer me lo dijo. Ajá. Vaya, le puede preguntar esto, mire. When did you have go to the, the camera? That one is different, okay? Thank you, teacher. Okay.
Where? Where, 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 where do you have, have to go to... weekend? Where? Vamos a ver así. Have to go weekend. Ajá, uh -huh. where do you have to go weekend? Okay, um, I have to, I Pero, have to. Un ratito, espérame. Okay. Voy a dar no, la dele. respuesta de nada más. Dele, mi niño. ¿A dónde que ir el fin de semana? Yes. Um, I have to, to go, to go the restaurant. Okay. The restaurant. Ahí está. Está bien la, 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 la pregunta, ¿verdad? Teacher, where do you have to go weekend? Sí, la otra no la puedo hacer. On weekend. On. On weekend. Falta el on. You have to go on weekend. Ok, teacher. On weekend. Yes. Vaya, y la, la mía voy a cambiar esta. Vamos a ver cuál pongo aquí. Ah, sí, ¿verdad? Where, What do, you time go, do, where you... do you have to go on weekend? Correcto. Ajá. Y la mía sería, what time do you have to go to the supermarket? What time, what time do, you do you do you have have to go to the market? The supermarket. The supermarket, mm -hmm. sí, ¿verdad? What time do you have to go to the supermarket? Sí. Espérenme un ratito. Respuesta. Ok, entonces. Uh, Esta es niña, paciencia, uh, hija, paciencia. Espérenme, Ana, ¿qué? ¿A qué hora La irás respuesta. al supermercado? I have to. Uh -huh. I, have I, to have I have to. be. I have to be at 5 p.m. 5 p.m. Está bien así, I have o sea, to be. Tengo que ir a las 5 p.m. al supermercado. The supermarket. I have to be at the supermarket at 5 p.m. I have to be. Al revés. At At supermarket at uh -huh. 5 p.m. Correcto. Así, I have to at be at 10 minutos, 5 minutos, mami. Bye. At 5 p.m. Bye. Ok. Mm. En la otra. Aplicó la otra. Teacher, how do you say basurero? Trash can. In the... Trash can. Trash. Oh. Vaya. What time do you prepare dinner? That's correct. Oh. Uh, repeat. What time do you have? Prepare dinner. Prepare dinner. I have to prepare to prepare dinner at 6 p.m. At 6 p.m. Yes. Okay. When do you have to go to the bank? Bank. 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 When do you have to go to the bank? I have to go to the bank on Wednesday. It's, cor it's correct, teacher? On Wednesday, yes. Okay. On Wednesday. Wednesday. Bye. Uh, what time do you have to go to go to a school for the children? Está bien, no. Mm -hmm. What time mm -hmm. do you have to go to a school 
for the children. Mm -hmm. What time do you have to go to a school for the children? I have to go. I have to go to a school. To a school. Mm -hmm. My children at No tomo ningún bus. Espérenme. ¿Cómo sería ahí entonces? Ya le digo. Sí. Uh, I don't take any bus. Uh -huh, así como está escrito ahí. <laughs> I don't take any bus. I don't have to. what what's time do you start the work? Me falta. ¿Cuál le falta? Le ayudo. Le ayudo. Se me ayudó. Se fue el teacher. ¿Ah? Sí. <laughs> ah, no, aquí está. Teacher. Ajá. No, no, no. Sí, que la, le, es de trabajo y de, y de casa, dijo, ¿verdad? Puede ¿Cómo? ser. Can be. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> que si, las WH question is at work. The work or... in a house. Ah, yeah, both. Mm -hmm. Ambas. Okay, okay. sí. Va, entonces eh... el de cámara, se la pregunto o no la pregunto, sí. No, okay. Vaya. What time do you have to finish at work? Okay. Wow. I have to select the Okay. Sí, así sería, I have to follow okay. club. Uh -huh. okay. You're done? Mm. No yet, teacher. What time do you have to have dinner? Oh, Teacher, la pregunta, what time do you have to have dinner? Así sería. Mm -hmm. What time do you Falta have to either. dinner? Ajá. Uh -huh. Do you have to have dinner? Así sería, por Yes. Okay. To have what or time, to eat? What time do you have to have dinner? Así. It is possible also. Mm -hmm. ¿A qué horas tienes que cenar? Ok. Ajá. Ahí le vamos a agregar eso. Sería... No, todavía no vamos. ¿Cuánto minutos Ya voy a escribir. ¿Cuánto minutos ¿Qué time do you leave board? ¿Qué time do you Así. What time do you have to have? Sí. Es correcto eso, teacher. Ajá, eso quiero que me digas si está correcto. What time do you have yes. to have? Ya nos pasamos. <laughs> yes. Es que falta ver el verbo. Have, have. Ajá. Do you have oh, really? to have dinner? Yeah, es una expresión. No se puede decir have breakfast, have lunch, have dinner. Y significa eh, 
desayunar, almorzar, cenar. Uh -huh. mm. Ah, sí, correcto. Have dinner. ¿Qué ¿Qué time do you have to have dinner? Ajá, en la, en la daily routine. Ahí está. Have breakfast. Have uh -huh. dinner. Ajá. Yes. O sea que have breakfast, have lunch, have dinner. Ajá, y en el breakfast se usa también eat breakfast. No puede ir solo el dinero. El gatillo tiene. El gatillo tiene. También puede ir, hambre. pero por lo general, dile que no. Casi siempre se utiliza how. Ah, uh, ok. Sí, que siempre okay. va de eso. Eso no me acordaba. Siempre va. Okay. Siempre. Ok, eso es. Es como oh, la estructura, yeah. la estructura Carlos. y la forma correcta de decirlo. Correcto. Uh -huh. Ok. There you go. Uh, how many how many questions do you have? Uh, Each. I think we will have to the meeting. Maybe three, verdad? Three, sí. cada uno. Uno, dos. Three between two. <laughs> uh, no tengo la tercera yo. ¿Cuál es la tercera mía? <laughs> es la que está aquí la. la... Quiero ver, what time do you need work? Ah, no, pero ah. sí, es que hace falta como estructurar la teacher. Eh, en base a la... A la uh -huh. Ya voy, Silvana. What do you at work? What do you... What time do you need work? What time do you have... Si hay falta de estructura, ¿verdad? Uh -huh. yes. Vaya, um, en esta, what time do you have to the meeting? Está bien así la pregunta para usted. What time do you have to, to have algo así? Uh -huh. Y no, esa, esa estoy copiando porque me llamó la atención. El have, have. Ajá, sí, es que es hot dinner, hot breakfast. Ok. En la daily routine, you... así va. That's correct. What, what time mm -hmm. do you have to have dinner? Siempre va el hot. All right. I think we're going to go all over to the main sections because I want to listen to you guys uh, on this before we go, ok? Creo que nos vamos a quedar aquí con las que tienen y necesito escucharlas, ok? Ok. All right. Nice. Let's be ya. Okay. Está lista, está pasando. Sí. Creo que no, muy poquito tiempo tuvimos. No me alcanzó. No nos alcanzó con Karim. What? Yes. Ay, way too slow. I mean, se fueron a trabajar a las 10:40. Son las 10. I mean, 9:40. Son las 18. I have oh. no problem, teacher. Ah, pero es que ustedes tuvieron problemas de internet, Karim y Miguel. Yes. Eh, no nos escuchaba. Bueno, yo no, no le escuchaba muy bien a Karim. Se escuchaba Uy. como robotizada. Y eso que no anda enferma. <risa> <risa> Pero se escuchaba como robotizada, entonces oh, nos salimos y volvimos a ingresar y aparecimos en la sesión principal. Pero aquí yeah. trabajamos. Ok, I mean, no problem. That's cool, that's cool. Eh, bueno, con lo poco que, que pudieron, eh, las preguntas que pudieron eh, hacer el uno al otro, ¿podrían practicar con eso? Quiero escucharlas antes de irnos, please. Ok. Cool. Ok. Nosotros hicimos, bueno, yo hice cinco, pero solamente le logré hacer tres a Karim. Entonces. Okay, y solamente es... las tres, entonces no. las que ella pueda responder, ¿ok? Usted pregunta y responde. Ok, okay let's go. Okay, la primera es, eh, which, which shirt do you have to buy? Ok, Karim. Ok, bien. Next question. The second question is, where do you have to pay the bills? Uh, I have had a cash the bank. I had to pay the bills in the bank. But, in the bank. Okay, okay. All right. 
three question is what time do you have to take a break? Así sería. I have, I mm -hmm. have break Ah, oh, okay. Good. Now, read your questions, Karim. What time do you have lunch? What time do you have lunch? Uh, uh, what time do you have lunch? I mean, what uh, time do you have to eat lunch? That's what she said. Yeah. Okay. Yes. I have a, I have to eat at 12 de mediodía, ¿cómo se dice? Um, 12 p.m. 12 p.m. O oh, simple, oh, simplemente at noon. 12. Ok. All right. Next yes. question. No la escuché muy bien. Ah, casi. ¿Cuál es la hora de salida? Un poquito, poquito. Un poco. Uh -huh. What time? Ah, creo que sería más o menos así. What time do you have to leave, to finish working? Karim, sería de este modo, mire. Miguel. Answer okay. that question. Yes, I have to. I have to finish at 6 p.m. Okay, do you ha I have to finish working at 6 p.m. Okay. Any other question, Karim? Creo que usted tiene. How much? Ah, okay. How much time do you have to dedicate to your family? Pero eso no lleva el have to, o sí. Yes, yes. Se la voy a escribir acá, mire. Dijo, how much time do you have to dedicate to your family. It's like this. Ah. I have to dedicate I have to dedicate a uh, two hours with my family. Okay, very good. There you go. Just finish. Okay. <laughs> Perfect. Thank you Karim and thank you Miguel. You did it excellent. Now, Carlos. Okay. And Carmina. Okay. Uh, teacher, uh, uh, I try to finish the, the, the other sentence. For example, uh, what does your brother have to do on weekend? Um, the answer could be he has to go. And... To the supermarket. Yes. Okay. Um, the other one. Um, what time do you have to leave at work? The answer I have to leave at 4 p.m. Ah, okay. You did it a little bit different. Okay. Continue. Uh, what? Ah, bueno, ese de Carmina. Si gusta, Carmina. Ah, ok. Eh, mm, uh, la pregunta fue, what time do you have to go to the supermarket? Uh -huh. eh, respuesta, I have to be at the supermarket to. at 5 p.m. Ok. Ok. Otra, um, what time do you have to the meeting? Está bien nacido, falta algo. 
<laughs> what time do you have to? The meeting. B. Por ejemplo, tiene que incluir otro verbo, como B, por ¿Verdad ejemplo. que sí? Uh -huh. Ajá, B. Ahí no me ha dado respuesta. <laughs> I have to be at, at meeting at 11 a.m. Ok, uh -huh. y um, otra que ya tenía lista, pero no terminamos. What time do you have to be at work? Uh -huh. What will be your answer, Carlos? I have I have to be at work at 7 a.m. At yes. 7 a.m. Okay, very okay. good. There you okay. go. Thank you okay. to you both. Thank you. Okay. Thank, thank you. you. Thank, thank you. you. All right. Thank you, Carlos. Rafa. Thank you, Carmina. Okay. Okay. Um, the answer. The and, uh, first answer. answer. Uh -huh. The first question is: What time do you have to finish at work? Ay, ya. <laughs> Sería, I have it to finish at 11 p.m. At 11 p.m., okay, good. Okay. Sometimes. Alguna vez, otra. Otra de las tres. Okay. The second no. question, or. Yes? The second question. Yeah, let's go. Um, when do you have to visit your doctor? Um, I visit my doctor on 12 February. On February 12. February 12. February 12. Oh. Okay. I have to visit my doctor on February 12. Okay. Uh-huh. Um, the third question are is uh, what do you what do you have to do at work on monday um, i have a, el, el domingo que o al lunes mm, esta no la practicamos pero era sí. qué hace el lunes qué es lo que hace el, el lunes en el trabajo ¿Alguna actividad que haga el lunes en su trabajo? I have... ¿Qué Sí, Eva. Sí. I have to... Um, Monday... Um, a clean... Todo lo que hago, dicho. No, I have to... Y luego diga una, una, una I, actividad nada más. I have to clean uh, my work. Ok. Thank Good. you, teacher. Good. All right, Carmina. See you. Ok, Liliana. Ask Rafael. I need to finish. What time do you have to finish the work? Good. I I have to finish. I have to finish at six six uh, p.m. Good. Where do you have to the go to the Saturday on Saturday? Um. Where do you have go to on to Saturday? Go, to, ah, go, to, to, to go, to go on Saturday. To go, to go. I have to go, I have to go to Washapan City. To a Washapan City. Washapan. <laughs> Excellent. Uh, other. Es la que le pregunté, teacher, de Cameron. Dice, when do you have to go to the Cameron? When do you have to go to the Cameron? I have to... I have to... Go. Go to the Cameron on... on August. In August. In August. In August. Good. All right. There you go. Wow. Thank you, Rafa. And thank you, Liliana. You said it excellent. Thank you. Now, Elizabeth. And uh, Wilbur, if I'm not wrong. Let's go. Okay. And um, Wilbur, when do you have to shower your pet? I have to shower my pet 
on week, at the weekend. Where do you have to deposit the garbage? Garbage. I have to deposit the garbage in basket. What time do you have to prepare dinner? I had to prepare dinner at 6 p.m. When do you have to go to the bank? I had to go to the bank on Wednesday. Okay. What time do you have to go to a school for the children? I have to go to the school, my children, oh, at my children. 4 p.m. That's it, finish. Thank you, Wilbur. Good okay. job. Where do you have to clean the kitchen? I had to clean the kitchen. Uh, chicken. <laughs> Uh, uh, twice a week. <laughs> twice a week. Okay, where do you have to study English? I have to study English to study Riga English. International. <laughs> nice, nice. <laughs> where do you have to fix your car? I have to fit my car Excel automotriz. Okay. What time do you have to call? Oh, good. Your father. With money. <laughs> what time no, do you teacher, have to... que los otros le roban los repuestos a los carros. Más corazón bueno. de agente. <laughs> bueno, sí. <laughs> That's makes expensive. Sense. Very make, expensive. Makes sense. Makes sense. Okay. Por experiencia. <laughs> makes sense. <laughs> what time do you have to call your father? I, what time? Yes. I have to call my father uh, once a week. <laughs> once a week. What okay. time? At, at 6 p.m. once a week. Okay, once a week. Okay. What time do you have to order your bed? <laughs> May. Make the bed. May. May. Yeah. To make. Make como una make en Nueva York. No, no, no. Make. make, make del verbo hacer. Do you make have to make? A, I okay. have to make okay. my bed. Ajá. My yes. bed. Ajá. What time me dijo, ¿verdad? Yes. I had to make at. Mm -hmm. uh, 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 um, uh, after uh, wake up. After waking up. Waking up. Okay. Waking up. Okay. Nice. Después de levantarse. Nice. Nice. Teacher, okay. vamos hasta las 15. Creemos, not ¿no? actually, not actually. No, we're, sure. we're about to finish. We're about to finish. I'm just El covering teacher, como no tiene esposa, que no espere en la vez, nos tiene que no, actually, I'm suffering with you, pero esta sí es la última pareja, así que no quería dejarlo su último, ¿ok? Thank you to you, Elizabeth and Wilbur. Now, Evelyn, I know you're sleepy, Evelyn. You're going to be the last one. Let's go. ¿Cómo, teacher? <laughs> Usted es la última. Ya let's go. Let's go, let's okay. go. Okay. You can do it. Come on, you can do it. Yes. Um, what time do you have to start to job? I have to start a clock in my job. Mm -hmm. Okay. What time do you have to eat your lunch? I have to 12 o'clock. When do you have to wash the clothes? I have to wash um, cada, cada, cada cuanto? 
¿Cuándo? Sí, es verdad. Ajá. Eh, to, to twice in the week. Twice a week. Twice a week. Uh -huh. When do you have to wash the plant? Riego las plantas. Uh -huh. Sí. O water the plants. Y... Daniela. I have two water. Uh -huh. Así es, water. Water the plant. To, I have to water the plant in the morning every oh. day. Okay, good. Now ask Evelyn. What time do you have to cook the dinner? Mm. To cook. I have to. Mm -hmm. Cook the, dinner. Cook the dinner. I have. I, I have. No, no sé cómo responder eso. I, what time do you have to cook the dinner? I think it was. ¿A qué hora tiene que cocinar la cena? Ah. Um, I have to cook at seven. The dinner at 7 seven seven, p.m. 7 okay. in, in, uh, yes, p.m. Okay. okay, yeah, p.m., no, I am. <laughs> All right, good. <laughs> I am, Melina, nada más dos preguntas a Evelyn, porque ya, Evelyn, mm -hmm. ya está más del otro lado que de acá, Evelyn. yo también, <laughs> yo también. Ay, sí, ya ni sé ni qué responde. <laughs> me too, así que, me too. <laughs> What time do you have to be at home? Mm -hmm. Oh. What time do you have to be at home? I have I have to um, be uh, be my home uh -huh. at five five thirty. Uh -huh. Ah, okay. Very Very nice. When did you have to take your vacation? I have to take vacation in December. Ah, oh, okay, in December. Okay. Yeah. Okay, excellent. There you go. All right, guys. I, I'm really sorry to have you here more than but the habitual time, but I needed to cover the two hour sections because, you know, uh, uh, you know, from Insafor, it's kind of tricky, this type of things, and we need to cover uh, that time para no movernos mucho más de la fecha que, que ya tenemos para, like, you know, like to finish classes. So I really appreciate your time. And uh, I'm just going to pass the attendance list, and we're going to go over this, okay? Leticia, did you practice? Yes. Who did you practice with? Rudy. Ah, with Rudy. All right. But uh, you had the questions, right? Porque Rudy se fue. Ya se fue. Bueno. Yes. Pero, listen up. Quiero leer sus preguntas, pero lo, voy a pasar asistencia. Los voy a mandar a ellos y solo me leen las preguntas a mí, ¿ok? Ok. Ok. Cool. Teacher, pregunta. Si uno se retira a las 10, siempre pregunta la asistencia. Uh, the assistance, yes. Lo que pasa es que los minutos le van a bajar. Y ahorita lo Aunque que... Aunque usted lo, se prolongue más. Listen, lo que hice ahora es que como tuve problemas con el internet, ah, entonces okay. tenía que cubrir este tiempo porque si no, en el horario de las, do, de las dos horas no iba a salir completo. Entonces, como en esa fuerza un poquito extremos en ese caso, de que si no tenemos la... Y han descontado. Horas, eh, no, <risa> tenemos que cubrir esa hora, tenemos que cubrir ese tiempo restante al final del módulo. Entonces, para no tenerlos sí. ustedes como extra time acá, por eso eh, los sacrifique ah, ahora. No sé okay. si me comprenden. Ah, ok. All right. okay. Entonces, para ellos sí. O, o sea que a nosotros que nos cumplir. resta también ese tiempo. Ajá, Pero entonces, ah, entonces okay. los minutos a ustedes les bajaría y ahorita ya están en los okay. 120 minutos. Ok. 
Ya pues, la regamos otra Ahorita vez. ya llegamos ya a las once y media, teacher. No, no, no. I'm just gonna pass the attendance list and that's gonna be everything, ¿ok? No problem, teacher. Démosle hasta la una. Ya me estoy transformando. Augusto César is now here. Uh, Carlos Ernesto. Okay. Here, here, teacher. Good. Present. Elizabeth Joana, she left already. Evelyn Jamilet. Present. Ah, ok, ya la última vez. Bye, Evelyn. I'm sorry, Evelyn. Freddy is Eliseo. He's sick. Freddy Ernesto, he didn't get connected. Iris Daniela. Present. Thank you for staying, Daniela. I really appreciate that. Karin Janet. All right, so Karim, I think it is. Yeah, she's, but she's having issues with the Please. audio. Liliana Laura. Present, teacher. Good night. Oh, okay, good night. Uh, let me see. Maria Isabel. She's, she, she was sick, I guess, or something like that. Maria Leticia. Present, teacher. Nice. Marvin Oswaldo. No se conectó. Miguel Ángel. Present teacher. Okay, good. Uh, Rudy Alexander, he left. Sonia Elizabeth. Present. Present. Okay, cool. And the last one, Wilbert Francisco. Present teacher. All right, good. Thank you guys for staying with me until this time. See you tomorrow, okay? Bye-bye. Sure. See you. Bye-bye. 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 <laughs> see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See, see you tomorrow. Take care. Okay. See you tomorrow, people. Mi melatonina a las diez y media. Yeah. Yeah, la última, exactly. No, I, I, I just want you to read uh, the information that you got and then we leave, okay? Okay. That's what we're going to have. Okay. Yeah. Good evening. Good night. Sorry. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, bye. Rafa. Good night. Uh, yeah, Liliana. Bye-bye. <laughs> Leo las mías y las de él, todas las que hicimos. Bueno, solo ah. hicimos cinco hicimos porque sí, no, porque no me, terminamos. Me, me, me interesa saber ajá, si, si, si están correctas en, en everything, ¿ok? All right. Okay. Vaya, él me preguntó primero, me dijo, what I did you have to be at the meeting? Mm -hmm. Yo respondí, I have to be at the meeting at night I am. Ah, ok, good. Eh, luego yo le pregunté, how many reports do you need to file at work? Good. Él me contestó, bueno, yo voy a decir cómo hay contestó. Uh -huh, uh -huh. He needs to submit to report. Ah, ok. Very good. Eh, luego él me preguntó, What time do you have to take the bus at your work? Uh -huh. Yo respondí, I don't take any bus. Any bus. All any right. Bus. Eh, yo pregunté, How much time do you need to get to work? Mm -hmm. Él me respondió. Ay, no me respondió. <laughs> <laughs> ok, no problem. Pero la pregunta, lo que me interesa uh, es que la pregunta das, das correcto, ok? Ok. Es correcto. And, uh, luego él me preguntó, What time do you have to start to be at work? Do you have to be at work? Mm -hmm. Okay. Yo respondí, I start work at night I am. Ahí tiene, le, le falta el have to. I have to start. Ah. I have to. Ajá. Uh -huh. Start the work. Start. Y luego la... Pero start work o start the work. The work. Okay. At I, night I am. Uh -huh. Y luego dejé una media que ya no me contestó. Eh, le pregunté, how much time do you need for lunch? Ah, ok, perfecto. Le dame la, la eh, otra, si ¿sí que no. 
no, hasta ahí. ¿Hasta ahí? <ríe> sí, sí, hasta no, ahí. No, pero estaba correcta la pregunta. Uh -huh. Very good. Okay. There you go. Sí. Sí, okay. que ahí no, no fuimos ya para allá, el, para la uh -huh. sala grande. Y ya sí. No, o sea, Perfecto. No Con relación a estos temas, eh, todo ha estado claro. Eh, no hay ningún tipo de duda que usted pueda tener. Eh, fíjese que eh, realmente me cuesta como soltarme un poco más, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Lo hago como con miedo, pero, pero sí he logrado eh, comprender y entender. Comprender, sí, sí. No, y me lo, sí. me lo está demostrando con las preguntas que ha hecho, sí. Eh, sí. Vamos bien, entonces ahí lo único, un poquito más de práctica, creo yo, y vamos sí. a ir afinando todos esos temas. Igual, poco a sí. poco se van a ir viendo más adelante también. Y pues vamos a recrear un poco más de, tem de, de práctica, que eso sí. es lo que nos falta, para ir soltando ese miedito que usted dice. <risa> sí. sí, sí, porque right. siento que lo hago con un poco de temor, temiendo equivocarme, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O, o hablar algo que no es en inglés. <risa> exactly, exactly. No, man, but we're okay. Créame que para el nivel que estamos, vamos bastante bien. La mayoría van bastante bien. Y eso sí. me da mucho gusto. Que sí, sí. Uh, we are putting dedication in this. That's cool. That's really sí. cool. All right. Entonces, no la voy a detener más porque sí, ya nos pasamos bastante de la, de la hora. Sí. All right. And we need to take a rest, ¿ok? Thank okay. you for everything, Leticia. Bueno. See you tomorrow, ¿ok? Good night. Good night. Yes. Bye bye. Bye.